Alhamdulillah, Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah amma wa A'udhu billahi minna shaytuan rajim bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal ladhina aman kutiba alaikum usiyamu kama kutiba ala ladhina min qablikum la alakum tattakum Alhamdulillah, apna shabai kya muna sen, asha kuri Allah rahma tani bhalo asen To dur dur adhiki dara tekstin tate to ashram ko dhunna bat o abinandar Video di jadhi bhalo dhari thakye obishi video di share kar bhet এই মাসটি হচ্ছে একটি ফুদলাতপূর্ণ মাস এই মাসটি হচ্ছে একটি তাকওয়া অর্জন করা মাস এই মাসটি হচ্ছে একটি কোরআনের মাস আপনারা জানেন যে এই মাসটি কোরআনের মাস কেন বলা হয়েছে এই মাসে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনকে নাযিল এই মাসে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনকে নাযিল করেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা বাকারা 185 নম্বর আয়াতে বলেন শাহরুর রমাদানাল লাজি উনজিলা ফিহিল কোরআন হুদাল লিন নাস রমজান মাস একটি কোরআনের মাস তো আমরা চাই যেহেতু আমরা এই রমজান মাস পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ এই রমজান মাসে যদি বিনা কারণ ছাড়া যদি বিনা ওযু ছাড়া বা ও বিনা ওযু ছাড়া যদি কেউ যদি একটি রোজা ভেঙে ফেলে তাহলে তার কি এমন ক্ষতি হতে পারে যদি বিনা কারণে একটি রোজা যদি বিনা কারণ ছাড়া যদি একটি রোজা ভেঙে ফেলে কাল কিয়ামত পর্যন্ত যদি সে রোজা রাখে একটি ফরজ রোজার সম মূল্য হবে না তো আশা করি প্রিয় সুধি আমরা একটি রোজা ভাঙার চেষ্টা করব না হয়তোবা আমাদের এই রমজান মাসটাই হতে পারে আমাদের শেষ রমজান কিন্তু আমরা সামনে রমজান পেতেও পারি নাও পেতে পারি তাহলে আজকে এই মূল্যবান এই সময় থেকে বা এই মূল্যবান এই আমল থেকে আপনারা কেউ বঞ্চিত হবেন না আশা করি আপনারা পুরো ভিডিওটি দেখবেন তাহলে আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে রোজা ভাঙা বিনা কারণে রোজা ভাঙা কি এমন ক্ষতি আমাদের হতে পারে তাই চলুন বেশি কথা না বলে আমরা সরাসরি চলে যাই আলোচনা এটা কিকাল গরমকাল কিকাল গরমকাল যে ব্যক্তি গরমকালে আল্লাহর জন্য নিজেকে ক্ষুদার্ত রাখে পিপাসার্ত রাখে রোজা রাখে আল্লাহর জন্য গরমকালে সাকি কেয়ামতের ময়দানে কঠিন পিপাসার সময় আল্লাহ তাকে পানি পান করাবেন কি আশ্চর্য ফজিলত এই জন্য প্রিয় মুসলমান ভাইয়ারা রমজানের রোজা যেগুলো ভাঙছেন তো ভাঙছেনই সামনের থেকে আর ভাঙবেন না কেন আবদুল্লাহ বিন মাসুদ রদি আল্লাহ তাল আনহু বলেন মান আফতার সৌমা মিন রমাদানা মিন গাইরি সাফারিন ওয়ালা মারিউদ্দিন ওজোর ছাড়া কেউ যদি রমজানের একটা রোজা ভাঙে ওজোর ছাড়া লাম ইয়াকজিহি আবাদা নাইন সমাদ দাহরাকুল্লাহ যদিও ষাটটা রোজা একটা নিয়ম যে কাফফারা কিন্তু আবদুল্লাহ বিন মাসুদ বলেন কেয়ামত পর্যন্ত ওই রোজা এটার সম পর্যায়ে আর হবে না যদি কেয়ামত পর্যন্ত কেউ বাঁচে আর রোজা রাখে সারা জিন্দগিতে তাও একটা রোজা যে রমজান মাসে ভাঙলো এই রোজার সমমূল্য কোনো দিন হবে না আবার বলছি এই বর্ণনা আলী রাজি আল্লাহ তাল আনহুর আবদুল্লাহ মাসুদ বলেন রমজানের একটা রোজা কেউ যদি ভাঙে কোনো ওজোর ছাড়া তেয়া মত পর্যন্ত যদি আপনার হায়াত হয় সারা জিন্দিগি রোজা রাখলেন ওই এক রোজার সমান রমজান বিষয়ে কয়েকটা কথা আমাদেরকে না জানলেই নয় আল্লাহ পাক রবুল আলমিন তো বললেন তোমাদের উপর রমজানের রোজাকে ফরজ করা হয়েছে রমজানের সিয়াম ফরজ করা হয়েছে যেমন অতীতের উম্মতের উপরও ফরজ করা হয়েছে এই জায়গায় কয়েকটা বিষয় আমরা মনে রাখবো রসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন মানসম রমাদনা ইমানা ও এহতিসাবান যে ব্যক্তি ইমানের সাথে এবং সোয়াবের আশায় রমজানের রোজা রাখে আরেক বর্ণনা আসছে মান কম রমাদনা ইমানা ও এহতিসাবান সোয়াবের আশায় এবং ইমানের ইমানের সাথে যে ব্যক্তি রাতের বেলা তারাবির সালাদ আদায় করে গফিয়র আল্লাহ মাতকদ্দামা মিন জাম্বি তার অতীতের সব গুণ আল্লাহ মাফ করে দেয় রসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের সাহাবা আবু উমামা রদি আল্লাহ তালহুর বর্ণনা তিনি বলেন বাইনা আনা না ইম আবু উমামা বলেন আমি ঘুমন্ত ছিলাম আতা আনি রজুলান আমার কাছে ওই ঘুমের মধ্যে দুই ব্যক্তি আসছে আসার পর ফা আখদা বি দবে ই আমার এই বাহুদর ধরার পর ফাতায়া বি জামালান ওয়া আমাকে একটা গহীন পাহাড়ে নিয়ে গেল দুর্গম পাহাড়ে নিয়ে গেল নেওয়ার পর কলা তারা আমাকে বললেন ইস আদ তুমি এই পাহাড়ের উপর উঠো ফাকুল তুলা উত্তই কুহু আমি বললাম আমি তো এই পাহাড়ের উপর উঠতে পারবো না এই কথা বলার পর তারা আমাকে বললেন যে তুমি ওঠো সানু সাহিলু হু লেখা যা লিখা আমরা তোমাকে ওঠার জন্য সহজ করে দিব তুমি ওঠো তা আমি বললাম না অতি কুহু আমি তো পারবো না তো তারা বললো আমরা সহজ করে দেবো তুমি পাহাড়ে ওঠো ফা সাহিত্য আমি পাহাড়ে উঠলাম পাহাড়ে উঠার পর হাত্তা ইদা কুন্তুফি সাওয়া ইল জাবাল পাহাড়ের সমতল জায়গায় যখন আমি গেলাম 
যাওয়ার পর ইদা বি আসওয়াতিন শাদিদাতিন ভয়ঙ্কর আওয়াজ শুনলাম আমি আওয়াজ শোনার পর ফাকুলতু আমি বললাম এটা কিসের আওয়াজ ফেরেস্তারা জবাব দিল হাদা ওয়া ও আহলি নার এটা জাহান্নামীদের আওয়াজ এই আওয়াজ শোনার পর সুম্মা ইনতলা কবি তারা আমাকে আরেক জায়গায় নিয়ে গেল নেওয়ার পর আমি দেখলাম ফাইদা আনা বেকাউমিন মোয়াল্লাকিনা বেআরকিবিহিম একদল লোক দেখলাম যাদের পায়ের মাংসপেশিগুলো যাদের মাংসপেশিগুলোর দ্বারা তাদেরকে ঝুলায় রাখছে মোশাক্কতান আসদা কহুম তাদের মুখের এই দুইটা জায়গা দেখলাম আমি এই দুইটা জায়গা পুরা কাটা ছেড়া তাসিল আসদা কহুম দামান এদিক দা রক্ত পড়তেস আমি প্রশ্ন করলাম এরা খারা ফেরাস তারা জবাব দিল হাউলাহিম এরা হলো ওই সমস্ত ব্যক্তি যারা রমজানের রোজা এই রমজানের রোজার সময় ইফতারি টাইম হওয়ার আগেই তারা ইফতারি করে ফেলতো এর মানে রোজা রাখতো না তো এরা হলো তারা তাদের মুখ এই দিক দিয়ে কাটা থাকবে এখান থেকে রক্ত পড়বে প্রিয় মুসলমান ভাইয়েরা আজকে আমরা অনেকে আসি বাচ্চা হ্যাঁ বাচ্চা সতেরো আঠারো বছর বিশ বছর বাইশ বছর বয়স বাচ্চাকে ঘুম থেকে উঠায় না কেন স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যাবে ওই মা বাবার জন্য আফসুস আপনার বাচ্চা উনি না বাইশ বছরের ছেলে আপনার বাচ্চা বিয়ে করা দেন এক বছর পরে বুঝবেন বাচ্চা না বড় আপনি কারে বাচ্চা বলতেছেন এই জন্য সাবধান এই আবু ওবামা থেকে আরেকটা বর্ণনা তিনি বলেন আমি রসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছে আসলাম আসার পর আমি নবীজিকে বললাম মুর নিবে আমালি নিউদ খেলুনি আল জান্না হুজুর আমাকে এমন একটা আমলের কথা বলেন যে আমলের মাধ্যমে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো আমাকে জান্নাত নিয়ে যাবে যে আমল নবীজি আমাকে বললেন আলেক আবি সৌম তুমি সিয়াম পালন করো তো আমি নবীজির কাছে আবার আসলাম আসার পর বললাম হুজুর এমন আমল বলেন যে আমল আমাকে জান্নাতে নিবে নবীজি আবার আমাকে বললেন আলেক আবি সিয়াম তুমি সিয়াম পালন করো তুমি রোজা রাখো তুমি হেঁটেই করো নবীজি এটা কেন বললেন নবীজি বললেন ফাইন নাহুল্লা আদলা লাহু কেন না রোজার কোনো সমতুল্য নাই অন্য আরেক হাদিসের মধ্যে নবীজি বলেন না সিয়াম জুন্না তু মিনাল নার কা জুন্না তি আহাদিকু মিনাল কিতাল রমজানের রোজা হলো জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচার ঢাল যেমন তোমরা যুদ্ধ থেকে বাঁচার একটা ঢাল থাকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচার ঢাল হলো রোজা বিশ্বাস করেন জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচার ঢাল এটা রোজা হাজ করলে প্রতিদান জান্নাত নামাজ পড়লে প্রতিদান জান্নাত সৎকা দিলে প্রতিদান জান্নাত দান করলে প্রতিদান জান্নাত সব আমল কত আমল এই আমলের প্রতিদান জান্নাত অমুক আমলের প্রতিদান জান্নাত সিয়াম রোজার প্রতিদানের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন এটার প্রতিদান আমি আল্লাহ নিজেই ওই বান্দার জন্য হয়ে যাই সব আমলের প্রতিদান জান্নাত 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 রোজার আমলের ব্যাপারে আনা আজজি বিহি এই আজজিকে অনেক মহাদ্দিন বলেছেন আনা উজজা উজজা মানি আমি ওই বান্দার জন্য হয়ে যাই আবু হরায় রাজি আল্লাহ তালহুর বর্ণনা তিনি বলেন কুল্লু আমাল ইবনি আদম ইদ আসুল হাসান তুবি আশিয়াম সালিহা বনি আদমের প্রত্যেক আমলের সওয়াব তাকে দেওয়া হয় দশ থেকে ইলা সবি আমি আতি দেফিন সাতশগুন কল আল্লাহ ইল্লা সৌম আল্লাহ বলেন এই রোজা রোজা ব্যতীত ফাইন্নাহু লি রোজা আমার জন্য ওয়ানা আজিজি বিহি রোজার প্রতিদান আমি নিজে দিব তা একটু চিন্তা করেন কয় প্রত্যেক আমলের প্রতিদান সে ওইটা পাবে সেটা পাবে আল্লাহকে রোজার প্রতিদান আমি আমি নিজে দিব তা আল্লাহ নিজে যেটা দিবে এটা কেমন হবে সব সব তো আল্লাহই দেয় বাকি আল্লাহ ফেস তাদেরকে দায়িত্ব দিছে লেখো লেখো দশ লেখো সাতশো লেখো এক হাজার লেখো এক লাখ লেখো রোজার প্রতিদান না 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 ওইটা আমি 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 দিব তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন রোজার প্রতিদান দিবেন আবু মুসা শারি রাদি আল্লাহ তাল আনু থেকে বর্ণনা তিনি বলেন ইন্নাল্লাহ কজ আলা নাফসি আল্লাহ একটা বিষয় নিজের উপর অবধারিত করে নিয়েছেন কি আন্নাহু মান আতাহু লাহু ফি স ইফিন এটা কী কাল গরমকাল কী কাল গরমকাল যে ব্যক্তি গরমকালে আল্লাহর জন্য নিজেকে ক্ষুদার্ত রাখে পিপাসার্ত রাখে রোজা রাখে আল্লাহর জন্য গরমকালে যেগুলা ভাঙছেন তো ভাঙছেনি সামনে থেকে আর ভাঙবেন না কেন আবদুল্লাহ বিন মাসুদ রদি আল্লাহ তালু বলেন মান আফতার সৌমা মিন রমাদনা মিন গাইরি সাফারিন ওয়ালা মারিউদ্দিন ওজোর ছাড়া কেউ যদি রমজানের একটা রোজা ভাঙে ওজোর ছাড়া লাম ইয়াকজিহি আবাদা নইন সমাদ দাহরাকুল্লাহ যদিও ষাটটা রোজা একটা নিয়ম যে কাফফারা কিন্তু আবদুল্লাহ মাসুদ বলেন কেয়ামত পর্যন্ত ওই রোজা 
এটা সমপর্যায়ে আর হবে না যদি কেয়ামত পর্যন্ত কেউ বাঁচে আর রোজা রাখে সারা জিন্দিগিতে তাও একটা রোজা যে রমজান মাসে ভাঙলো এই রোজার সমমূল্য কোনো দিন হবে না আবার বলছি এই বর্ণনা আলী রাজি আল্লাহ তাল আনহর আবদুল্ল মাসুদ বলেন রমজানের একটা রোজা কেউ যদি ভাঙে কোনো ওজুর ছাড়া কেয়ামত পর্যন্ত যদি আপনার হায়াত হয় সারা জিন্দিগি রোজা রাখলেন ওই এক রোজার সমান হবে না রসুল করিম সাল্লাই সাল্লামের সাহাবা হজরত হুজাইফা রদি আল্লাহ তাল আনু থেকে বর্ণনা তিনি বলেন আসনাতুল নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ইলা সদরি আমি নবীজির সাথে আমার বুকটা লাগাইলাম বুক লাগানোর পর নবীজি সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বললেন মানকাল্লাহ খতিমালু বিহা দখল আল জান্না যে ব্যক্তি লা ইলাহ ইল্লাহ বলবে আর এই লা ইলাহ ইল্লাহর উপর যদি তার মরণ হয় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এরপরে নবীজি বললেন অমান তাস অমান সমা খতিমা লাঘু বিহি যে ব্যক্তি রোজা রাখে ইয়মান ইবতিগা আওয়াজ হিল্লামান সমা ইয়মান ইবতিগা আওয়াজ হিল্লা একদিন রোজা রাখছে আল্লাহর জন্য রাখার পর এই অবস্থায় লোকটা মারা গেছে এই রোজার আমলটা করার পর লোকটা মারা গেছে খতিমা লাঘু বিহি দখল আল জান্না এই ব্যক্তিও জান্নাতে প্রবেশ করবে এরপর নবীজি বলেন মানতা সদ্দা কবি সদা কতিন যে ব্যক্তি একটা সৎকা করবে খতিমা লাঘু বিহা বাস আল্লাহর জন্য সৎকা করছে মারা গেছে দখল আল জান্না এই ব্যক্তিও জান্নাতে প্রবেশ করবে রসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের সাহাবা আবু হরায়রা রদি আল্লাহ তাল আনু থেকে একটা বর্ণনা লিকুল্লি আহলি আমালিন বা আবুন মিন আবু আবিল জান্না দুনিয়াতে আমরা যত ভালো আমল করি এই প্রত্যেক ভালো আমলকারীর জন্য জান্নাতের একটা দরজা আছে ইউদ আউনা মিন হু বিজালিকাল আমাল ওই আমলের কারণে ওই দরজা দিয়ে তাকে ডাকা হবে মনে করেন যে আমল আপনি করতেন ওই আমলের দরজা আপনাকে ডাকবে তো নবীজি বলেন ওয়ালি আহলি সিয়ামি বা আবুন রোজাদারের জন্য একটা দরজা আছে ওই দরজা দিয়ে রোজাদার প্রবেশ করবে ওই দরজার নাম ইকল উলাহু আর রাইয়ান দরজাটার নাম হলো রাইয়ান আবু বকর সিদ্দিক বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ হাল আহাদুন কেউ কেউ আছে এমন ইউদ আমিন তিলকাল আবু আবি কুল্লিহা ওই সব দরজা দিয়ে ওই ব্যক্তিকে এক ব্যক্তিকে ডাকবে এরকম কেউ আছে নবীজি বললেন নাম হ্যাঁ ওরকম লোক আছে ও আরজু আনতা কুন আমি হুম মিন হুম আবু বকর আমার আশা যেই ব্যক্তিদেরকে জান্নাতের সব দরজা ডাকবে ওই ব্যক্তিদের মধ্যে তুমিও একজন তাহলে আমরা ওরকম হওয়ার চেষ্টা করব আল্লাহ তৌফিক দান করেন রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম আরেকটা হাদিসের মধ্যে বলেন ইন্না ফিল জান্নাতি বাবান জান্নাতের একটা দরজা আছে এই দরজাটার নাম রাইয়ান লায়াদ হুলুবিন হইল্লা সয়মন ওই দরজা দিয়ে রোজাদাররা ছাড়া অন্য কেউ প্রবেশ করবে না ওইটা দিয়ে শুধুমাত্র রোজাদাররা প্রবেশ করবে ওই জান্নাতি এটার নাম রাইয়ান দরজা তাহাদিসে অন্য বর্ণনা আসছে এই দরজা দিয়ে যে জান্নাতে প্রবেশ করবে প্রবেশ করার পর সে পানি পান করবে একবার পান করার পর জিন্দিগিতে আর তার পিপাসা লাগবে না তাহলে ওই রাইয়ান দরজা দিয়ে যদি আমরা প্রবেশ করতে চাই আমরা রোজা রাখব এই জন্য রোজা রাখা এই ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করা এটা অন্যায় শিথিলতা প্রদর্শন করা যাবে না ওলামায় কারামদের সকলের কাছে আমার আবদার রোজার ব্যাপারে শিথিল কোনো বর্ণনা জনগণের সামনে দিবেন না হ্যাঁ জনগণ যদি কেউ রোজা রাখতে অক্ষম হয় ওই ব্যাপারে জনগণ যারা আছেন আপনারা কোনো মুফতির সাথে পরামর্শ করবেন যে আমি এই অবস্থায় আছি এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে আছি এই মুহূর্তে আমার কি করণীয় ওই মুফতি সাহেব বলবে আপনার কি করণীয় রমজান মাসে যদি কোনো লোক আমার কাছে ফতুয়া জানতে আসে হুজুর আমার গ্যাসের সমস্যা আমি বলার আগেই বলি আপনার কোনো সমস্যা নেই আপনি রোজা রাখেন কারণ রমজান আসলে কমন একটা সমস্যা হয় কিছু মানুষের গ্যাসের সমস্যা আপনি নিজেই জানেন আপনার সমস্যা আছে না নাই ডাক্তার বিজ্ঞান বলে ডাক্তারি সায়েন্স বলে রোজা রাখলে গ্যাসের সমস্যা হয় না গ্যাসের সমস্যা কাটে আপনার সমস্যা হয় কেন হ্যাঁ এই জন্য এই খোঁড়া যুক্তি এগুলো কোথেকে বানান আপনারা হ্যাঁ কারো যদি বাস্তবিক এই কঠিন সমস্যা গ্যাসের কোনো বিজ্ঞ মুফতি সাহেবের সাথে সরাসরিকে দেখা করবেন যোগাযোগ করবেন উনি কোরআন সুন্নাহ মোতাবেক ডাক্তারি প্রেসক্রিপশন দেখবে দেখার পর উনি আপনাকে ওই আলোকে ফতোয়া দিবে এই জন্য প্রিয় মুসলমান ভাইয়েরা রমজানের এই বিষয়গুলো আমরা খুব মূল্যায়ন করব সতর্কতার সাথে আমরা আদায় করব আর একটা বিষয় জাকাতের মাসালা ইনশাল্লাহ আমরা জাকাত নিয়ে আগামী সপ্তাহে আলোচনা করব তো সায়েন্স ল্যাবরেটরি স্টাফ কোয়ার্টারের বাসিন্দা যারা আছেন স্টাফ কোয়ার্টারের আশেপাশে আপনারা খুব রেগে আছেন আমার উপরও হয়তো যে সায়েন্স লেভেল অফিস থেকে মসজিদে একটা নিষেধাজ্ঞা আছে 
যে যতদিন আপনার ভাইরাসটা থাকবে ততদিন মনে হয় অফিস থেকে নিষেধাজ্ঞা আছে ভিতরে কেউ ঢুকতে পারবে না আপনার আল্লাহর অস্তে আল্লাহর জন্য এই রাগটা করেন না আর আমার মহাব্বতে এই রাগ করেন না আপনারা এই রাগ থেকে একটু বিরোধ থাকেন একটু ধৈর্য ধারণ করেন আমি প্রতিদিন আপনাদের জন্য দোয়া করবো আপনারা দোয়া করবেন যেন খুব তাড়াতাড়ি আল্লাহ এই গজব থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করে এবং খুব তাড়াতাড়ি আমার সাথে আপনাদের সাথে আবারও দেখা হয় আবার যেন মুসাফা করতে পারি মহানাকা করতে পারি ইনশাল্লাহ এখন তো মুসাফাও নিষেধ মহানাকাও নিষেধ আপনারা কেউ রেগে থাকবেন না কমিটি তার যারা আছে তাদের উপর রাগ করার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই তাদের সাথে আমি কথা বলছি তো বিশেষ করে অফিস থেকে যেহেতু আপনার এই আইন করা হয়েছে এবং অফিসে যে মসজিদ ওই মসজিদেও নাকি এই আইনটা আমি ওখানেও খবর নিয়েছি তো কিছুদিন আপনারা একটু ধৈর্য ধরেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ চাইলে তো আজকেই চলে যেতে পারে এই ভাইরাস আল্লাহ যখন চাবে তখনই হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ তো আল্লাহর কাছে আমরা খুব বেশি দোয়া করব আর তো আপনাদেরকে যে কথাটা আমার বলার যে হুজুর নামাজ পড়তে পারি না আবার আপনার কথায় জাগাত দিমু এরকম যেন না হয় আপনারা আগেও যেমন জাকাত দিতেন ওই যে জোনাকি রোডের মাদ্রাসাটায় জাকাত দিতেন আপনারা ওখানে আপনারা জাকাত দিবেন আর মহল্লার যেই যুবক ভাইয়েরা আছে আপনাদের অনেকের সাথে জাকাতের ব্যাপারে তারা যোগাযোগ করে বা চামড়ার ব্যাপারে যোগাযোগ করে তারা যোগাযোগ করবে ইনশাল্লাহ আপনারা ইনশাল্লাহ জামিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসায় জাকাতটা যারা আগে দিতেন দিবেন এই আবদারটা তো জাকাতের ব্যাপারে ইনশাল্লাহ বিস্তারিত আলোচনা আগামী সপ্তাহে আমি করব আল্লাহ আবাক রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে আজকে যে কথাগুলো বললাম এই কথাগুলোর উপর আমরা যেন সকলে আমল করতে পারি বিশেষ করে রমজানের রোজা একটা রোজাও আর কেউ আমরা কাজা করব না একটা রোজাও আর কেউ আমরা ভাঙব না আগে যা ভাঙছেন এই জন্য তো তবা করতেই হবে আর ওই যে ষাটটা কাফফারা রাখবেন যদিও রাখলে কাফফারা আদায় হবে কিন্তু সারা জিন্দিগিতে রাখলেও কি হবে না আপনার একটা সমপর্যায়ের রোজা হবে না তো আপনারা আর কেউ এই রোজার ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করবেন না মুসলমান অনেকে রোজার ব্যাপারটা গুরুত্বই দেয় না মনে করে এটা কোনো ইয়ে না আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে যে কথাগুলো বললাম এর উপর আমল করার তৌফিক দান করেন ইনশাল্লাহ যদি সুস্থ থাকি আগামী সপ্তাহে আবার দেখা হবে আপনারা দোয়া করবেন যেন সুস্থ থাকি আমিও দোয়া করি আল্লাহ আপনাদের সকলকে সুস্থ রাখুক আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওরকাত